have the earlier one bataya tha ki aapko pura explain karna hota hai you have to uh, discuss various complications the full procedure jisme throat spray ho sakta hai uh, sedation bleeding perforation pancreatitis they are specific to ercp theek hai so uh, normally hum log wo ek dops form use karte hain directly observe procedural scale jo wahan pe padha hua hai we have not started using it because initially we didn't realize to usme hum apne trainees ke assessment jab karte hain to the way the consent is taken is also assessed consent should be thorough but not exhaustive because you should be able to complete it within 5 minutes to 10 at the most lekin it should cover most of the things secondly just getting somebody to sign on the consent form is not enough kyunki uski apni legal value uk mein to nahi hai lekin consent jo process hota hai that starts right from your first consultation so as soon as you consult the the patient is consulted you explain the procedure to him you do- document all that और बाकी जैसे जैसे उसको वो आगे जाता है तो दैट बिकम्स अ कंसेंट प्रोसेस ठीक है सो व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ इनफॉर्म्ड कंसेंट ठीक है व्हाट वुड यू नॉर्मली यूज इन सो द मेन प्रिंसिपल्स जो है हमारे उसमें कि द पेशेंट हैज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर उसको चाहे मतलब आप उर्दू में समझाएं अंग्रेजी में समझाएं पश्तो में समझाएं हिंदी में समझाएं लेकिन ही शुड बी प्रॉपरली इन्फॉर्म अगर उसको जुबान नहीं आती आपकी तो इंटरप्रेटर यूज करें जो भी हो कोई इंफॉर्मेशन लीफलेट्स यूज करें ताकि ही शुड कम टू नो अबाउट द होल प्रोसीजर प्रोसीजर के बेनिफिट्स व्हाई यू आर डूइंग दैट प्रोसीजर ये आरसीपी क्यों कर रहे हैं ये तो नहीं कि कोर्स में आपको वो चाहिए बकरे चाहिए ना तो यू नीड टू मेक श्योर के देर इज अ गुड रीजन फॉर डूइंग इट और द बेनिफिट एंड द हार्म दैट माइट अराइज फ्रॉम इट ठीक है तो इनफॉर्म कंसेंट एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसका मतलब है कि पेशेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड रिटेन ये ना कि बात आप उसको करें वो कहे हाँ हाँ जी हाँ जी द मोमेंट यू वॉक आउट ही फॉर गेट्स आपने क्या कहा है तो ही शुड हैव द कैपेसिटी यूज आर वे ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन उसके ऊपर वो सोच सके यार ये जो मुझसे डॉक्टर साहब करा रहे हैं ये सिर्फ पैसे लेने के लिए करा रहे हैं या मेरा इसमें फायदा है सो ही शुड बी एबल टू मेक अ डिसीजन एंड कम्युनिकेट देयर विशेज ही शुड बी एबल टू आस्क यू क्वेश्चन he should be able to matlab uh, doubt whatever he wants to put down so the patient is competent to make that decision uk mein is uk law mein isko hum kehte hain mental capacity so generally a patient is considered to have man- mental capacity unless proven otherwise agar usko koi psychiatric illness hai dementia hai acute persistent state hai to in that case he is deemed not to have mental capacity otherwise they are all presumed to have mental capacity us case mein phir hum on the basis of necessity karte hain द पेशेंट जब भी हमारा असूल होता है कि हम कंसेंट कभी भी प्रोसीजर रूम में नहीं लेते बिकॉज दैट इज पुटिंग दैम अंडर अंड्यू प्रेशर द कंसेंट शुड ऑलवेज बी टेकन आउटसाइड द प्रोसीजर रूम मतलब इन योर क्लिनिक इन हमारे वहाँ पे यू के में एंडोस्कोपी में, में खास कंसेंट रूम होते हैं जहाँ पे पहले हम पेशेंट को मिलते हैं उनसे कंसेंट दे आर नॉट अंड्रेस्ड फॉर द प्रोसीजर एज येट ताकि उनके ऊपर ये प्रेशर ना हो कि जी वो जा रहे हैं डेफिनेटली and the patient has the right to choose alternatives alternatives ye ki agar aap colonoscopy karna chahte hain to they say ki bhai uh, i don't like the procedure aur kuch hai ki nahi so you can uh, inform them that you can have a ct colonography it is nearly as good lekin usme ye limitations hai ki you can't take biopsies you can't carry out treatments so you give them the choice it is up to them whether they want to choose colonoscopy or ct colonography similarly ercp mein bhi you can tell them so you can get the same information from mrcp lekin stone hai usko hum phir nikal nahi sakte uske aur ye already the ercp mein usme karaya hoga so <coughs> during the consent procedure aap ek general public place mein nahi karte it should be done during privacy matlab ek kamre mein aap karenge and sabse important jo hai jo main aksar logon ko dikhata hu use the format for consent jo ke embrace hum use karte hain embrace ka matlab hai jhappi dalna theek hai तो जब भी उसको पेशेंट को ना डालें उस वक्त लेकिन इट स्टैंड्स फॉर द इट्स एन एक्रोनिम फॉर ईज फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिकमेंडेड प्रोसीजर यू टेल द वॉट ई आर सी पी स्टैंड फॉर कि मतलब इट्स अ कैमरा एग्जामिनेशन है उसको मतलब अंदर से बाल डक में कैनुलेट करेंगे वो करेंगे ठीक है मोटिव और रीजनिंग बिहाइंड द मेडिकल रिकमेंडेशन दिस इज बेसिकली द इंडिकेशन वाई यू वॉन्ट टू डू द ई आर सी पी उसमें मतलब स्टोन हैं या उसको स्ट्रिक्चर है पैंक्रेटिक कैंसर है ब्रशिंग वेनिया जो भी है आप उसको पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे सलीस उर्दू में या पश्तो में या जो भी लैंग्वेज हो 
बेनिफिट्स बेनिफिट्स बेसिकली इट इज द सेम थिंग लेकिन इसको वो एक्म एम्ब्रेस बनाने के लिए बेनिफिट बीच में ठोक दिया रिस्क रिस्क एनी कॉम्प्लिकेशन रिस्क एनी अदर प्रोसीजर रिस्क अल्टरनेटिव विच वी जस्ट डिस्कस के यू गिव दम एक्सप्लेनेशन अबाउट अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग डूइंग नथिंग वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मैंने तो ये नहीं कराना मैं कुछ नहीं कराना चाहता क्या होगा मुझे तो फिर आप बताएं कि मतलब क्या होगा या स्टोन्स होंगे तो सेप्टीसीमिया हो सकता है मर सकते हो पेंकेटाइटिस हो सकता है जो भी ना कॉम्प्लिकेशन अगेन दैट्स द सेम एज रिस्क ना ठीक है जी तो उसमें ज़्यादातर यू शुड बी एबल टू टेल दैम द फिगर्स आपके पास इतना इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ए आर सी पी में परफोरेशन की रिस्क क्या है मतलब मॉर्टैलिटी क्या है अगर वो पूछे कि मैं इसे मर सकता हूँ नॉ मुझे आप ऐसे प्रोसीजर में ये नहीं बताएंगे कि हाँ तुम तो मर सकते हो भाई यू डोंट ओपन अप विद डैट इफ यू आस यू देन यू आर ऑब्लाइज नॉट टू लाई टू दैम फिर उसको झूठ नहीं बोल सकते ना हाँ मर सकते हो लेकिन चांस ये है कि दो में से एक में से ढाई हज़ार केसेज में से एक बंदा मर सकता है ना तो आप उस तरह पेंकेटाइटिस हाँ जी दो सौ में से दो के हो सकते हैं ना तो यू गिव दैम द पॉसिबल परसेंटेज फ्राम एनी डेटा जो होगा अवेलेबल ठीक है Uh, ये ना हो कि आप अपना पेंकेटाइटिस का रिस्क परसेंट जो है वो 20 परसेंट हो और आप उसको 2 परसेंट का रिस्क दे ना तो वो झूठ है साइड इफेक्ट्स यूजुअली हम कहते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स व्हिच इंक्लूड योर सेडेटिव एनर्जी रिस्क या लाइक मेडाजलैम और वो जो आप देते हैं ठीक मिड प्रोसीजर आपका पेशेंट है ही विड्रॉज कंसेंट वॉट डू यू डू आप आप कोलोस्कोपी आई या सीपी या कुछ कर रहे हैं पेशेंट कहते हैं बस डॉक्टर साहब बहुत दर्द है मैं नहीं कराना चाहता आप क्या हाँ हाँ अच्छा हाँ यार इतने अच्छे आप नहीं हो आप उसको चांडा मारेंगे और आप करेंगे वो कहता है मैं नहीं कराने जाओ हाँ अच्छा हाँ ठीक है इट डिपेंड्स इफ द पेशेंट बात यह ना कि यहाँ पे वो है मेडिकल एथिक्स में होते हैं ना कि एक है फर्स्ट डू नो हार्म ना दूसरा है कि डू मतलब वो है एक है उसका कि ऑटोनमी तो <coughs> आप करते हैं और एक होता है मतलब डूइंग इट इन द पेशेंट बेस्ट इंटरेस्ट ना तो पेशेंट बेस्ट इंटरेस्ट शायद आपको पता भी हो कि ये पेशेंट बेस्ट इंटरेस्ट में है लेकिन पेशेंट हैज द ऑटोनमी टू रिफ्यूज दैट ट्रीटमेंट इफ ही हैज मेंटल कैपेसिटी इफ ही डज नॉट हैव मेंटल कैपेसिटी देन यू कैन डिसाइड फॉर हिम लेकिन इफ ही हैज मेंटल कैपेसिटी ही कैन रिफ्यूज ट्रीटमेंट इवन वेन द ट्रीटमेंट वो क्लियरली बेनिफिट हिम अब आई डोंट नो कि पाकिस्तान लॉ में ये है या नहीं लेकिन यू के लॉ में ये है यही होगा ना प्रॉब्लली लॉज आर वेरी सेम विड्रॉल ऑफ कंसेंट अनसेडेटेड पेशेंट टर्मिनेट द प्रोसीजर इमीडिएटली एंड रिकॉर्ड इवेंट इन नोट्स अगर पेशेंट में कोई सडेशन नहीं है और वो विड्रॉ करे जैसे कोलोनास्कोपी आप अक्सर अनसेडेटेड करते हैं या ओ जी डी तो उस केस में यू हैव गॉट नो लीगल जस्टिफिकेशन टू कंटिन्यू द प्रोसीजर क्योंकि पेशेंट अपने होश और आवास में है उसने कहा कि नहीं तो फिर नहीं अदरवाइज यू विल बी एक्यूज ऑफ असॉल्ट ठीक है तो यू कैन बी एक्यूज ऑफ सडेटेड पेशेंट में यू हैव अ बिट ऑफ अ लीव ए पेशेंट कंफ्यूज होता है ज़रा डिसनहेबिटेड भी होता है वो करता है करा रहा होता है उस वक्त ये होता है कि यू स्टॉप द प्रोसीजर एट दैट टाइम मतलब पॉज मस्ट यू मस्ट एक्ट इन द पेशेंट बेस्ट इंटरेस्ट यू फील कि यार नहीं ये पेशेंट अभी होश आवास में नहीं है वी स्टिल नीड टू कंटिन्यू तो उस वक्त ये करें कि अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड हो एयर में से तो यू कैन सक द एयर आउट कोलोनास्कोपी कर रहे हो लूप सूप निकाल लें थोड़ा सा उसको कहीं खैरा खैरा थोड़ी देर जरा सा सबर करो आप लूप सूप निकाल लें पेशेंट ज़रा कम्फर्टेबल हो जाएगा आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा अगर आपके पास अलाउंस हो ये नहीं कि आप ठोकते जाए मिडाजलैम और पैथेडीन अगर अलाउंस हो तो आप एक्स्ट्रा सडेशन या एनर्जीजिक्स दे सकते हैं या जैसे हम लोग अक्सर कोलोनास्कोपी में आ, ये लाफिंग गैस यूज करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड एंटोनॉक्स यू कैन गिव दैम एक्स्ट्रा एंटोनॉक्स तो इन दैट केस यू गॉट अ बिट ऑफ लीव ए टू नेगोशिएट विद द पेशेंट एंड इफ यू एग्रीज दैन यू कैन प्रोसीड विद इट बट अगर इफ द पेशेंट इज अनसेडेटेड You stop. Stop means stop. ठीक तो ये है briefly do's and don'ts of consent. Always read the patient notes. 
थ्री क्लास में डॉक्यूमेंट केयरफुली जो कि मतलब आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना कि आप शुरू हो जाएँ बगैर किसी चीज़ के बी फेमिलियर विद द लोकल कंसेंट फॉर्म्स इन शीट्स जो भी होते हैं ना जनरली इट्स गुड प्रैक्टिस जहाँ पे भी आप काम करें आप अपनी एक प्रोजेक्ट बना लें कि हर प्रोसीजर के लिए आप लोकल लैंग्वेज में उर्दू में जो सिंधी हो पश्तो उसमें आप पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट बना लें उस प्रोसीजर के लिए यू कैन गेट इट फ्राम द नेट कई किसी यू के या यू एस ऑर्गेनाइजेशन के उसके से बना लें या खुद ही अपने उसमें कंस्ट्रक्ट कर लें इतनी बड़ी बात नहीं है बट इट विल बी अ गुड थिंग्स फॉर गुड प्रैक्टिस फॉर यू योर डिपार्टमेंट हमेशा अपने आप इंट्रोडक्शन कराएं एंड यूज़ अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉर कंसेंट एम्ब्रेस ये जो हम यूज़ करते हैं इट यूजली वर्क वेरी वेल उसको आप फॉलो करेंगे तो इतना देर भी आपको नहीं लगेगी एंड योर कंसेंट प्रोसेस विल बी वेरी थार डोंट फॉर गेट टू इंश्योर प्रिवेसी पब्लिक प्लेस में वो ना लें क्लोज कर्टन डोर उसका पेशेंट की मतलब प्रिवेसी की उसके पर्दे की चार दीवारी का ख्याल रखें डू नॉट यूज टू मच जागन मेडिकल टर्म्स यूज मत करें उसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें ताकि उसको समझ आए एंड डू नॉट कीप ऑन गोइंग फॉर एवर यूजली शुड फिनिश विद इन फाइव मिनट्स ठीक है एंड डू नॉट फॉर गेट टू आस्क अबाउट प्रीवियस एलर्जीज पेनिसिलिन को एलर्जी तो नहीं है एंड सेड को तो नहीं है या कोई हार्ट वेल्व नहीं है या एंटीकोगुलेशन पे नहीं है पेशेंट ठीक है तो ये है कंसेंट नॉर्मली वी डिलीबरेट कीप दिस इन लिटिल पैकेट्स कि आपको छोटे छोटे वो दें ठीक है एनी क्वेश्चन Um, दोनों कर सकते हैं आप बोथ आर वैलिड हमारे नॉर्मल ये होते हैं कि हम ओ जी डी कोलोनास्कोपी फ्लेक्सीबल सिग्मोडोस्कोपी के लिए हमारे पोस्टल कंसेंट हैं हम बाय पोस्ट उनसे पूरे किताब होती है ना मैं चूँकि वेल्स में काम करता हूँ तो वो बाई लैंग्वेज होते हैं वेल्स में भी होते हैं और इंग्लिश में भी होते हैं क्योंकि वहाँ पर वेल्स में इट्स डिफरेंट लैंग्वेज ना तो वी सेंड दोज आउट टू यू दैम विद देर अपॉइंटमेंट सो पेशेंट हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू रीड ऑल दैट एट होम आराम से पढ़ लेते हैं ना पूरा उसमें इंफॉर्मेशन होती है प्रोसीजर ये सब कुछ जो हमने डिस्कस किया ना कॉम्प्लिकेशन रिस्क एवरीथिंग इज डिस्कस इन दैट फिर पेशेंट उसको साइन करते हैं फिर हम दोबारा उससे वहाँ पे मिलते हैं प्रोसीजर से पहले तो हमारी नर्सेज भी ट्रेंड है कंसेंट के लिए उनको हम पहले कोर्स कराते हैं ऐसे मतलब कि वी टीच दैम ना कि वो हाउ टू टेक कंसेंट तो आई द नर्सेज आर वी कैन दैन स्पीक टू दैम कन्फर्म द कंसेंट कि हाँ जी आप रेली एग्री करते हैं तो फिर हम उसको काउंटर साइन कर देते हैं एंड दैन वी कैरी आउट द प्रोसीजर ई आर सी पी चूँकि हायर इस प्रोसीजर है उसमें हम पोस्टल कंसेंट फॉर्म नहीं भेजते उसमें हम नॉर्मली जब वो एडमिट होते हैं या क्लिनिक में जब कंसल्टेशन करते हैं उस वक्त ले लेते हैं एंड इट इज़ वैलिड नहीं नहीं जी पेशेंट का अटेंडेंट जो है लीगली कैन नॉट कंसेंट देर नो दे कान डू एट ऑल नहीं आई डोंट नो मतलब हो सकता है यहाँ के लॉ अलाउ करता हो लेकिन इट इज़ नॉट लीगली करेक्ट पेशेंट का वहाँ पे रूल ऐसे है कि अगर आप कम्युनिकेशन कोई करनी है ना पेशेंट के मतलब बीमार होने की तो नंबर वन अगर आप सपोज किसी को पेनक्रेटिक कैंसर है तो उसके लवाई सीन आ जाते हैं जी क्या प्रॉब्लम है ये वो तो ठीक है जनरली वी ऑलवेज टेल दैम उनको कोई ऐसी बात नहीं होती लेकिन यू हैव टू आस्क द पेशेंट्स परमिशन फर्स्ट इफ द पेशेंट सेज के नहीं डोंट डिस्कस इट विद माई सन डोंट यू कॉन्ट उसको फिर और वहाँ पर फिर यह भी नहीं होता कि नहीं वो बेटा आपको तंग करे कि ना ना जी खैर है कह दो कोई गल नहीं उधर कहे कि इट्स अगेंस्ट द लॉ तो देन इट्स अगेंस्ट द लॉ फिर कोई आपको मजबूर नहीं करता इधर उधर का ख्याल है जी वो तो हाँ हाँ वो नहीं दैट इज़ रॉन्ग ना देखें असल पेश असल चीज़ तो पेशेंट है देखें आप हो सकता है वारसिन जो है तो वो उसके पैसों के चक्कर में हो दौलत के जायदाद के तो दैट ऑलवेज इज पेशेंट की प्रेवेसी अपनी मेनटेन होनी चाहिए हाँ नहीं वो तो देखें गलत है हाँ दिल के कमज़ोर हैं वो हाँ नहीं वो तो उसको थोड़ा टैक्टफुली वो करना होता है हाँ वो ऑब्वियसली कल्चरल डिफरेंसेस तो होंगी ना बिल्कुल हाँ ये तो है
तो यहाँ पे आप नहीं बैठा तो एज ऑफ नाउ आई टेल माई फैमिली दैट आई पेशेंट दैट द बेस्ट थिंग इज टू टेल द पेशेंट इफ यू डोंट टेल द पेशेंट दैट्स अप टू यू बट इफ यू टेक माई एडवाइस टेल द पेशेंट आई टोल माई मदर शी हैड कैंसर एवरीबडी इज स्ट्रॉन्ग अनफ यू ऑल नोट यू हैव टू डाई और जो ये समझता है कि वो नहीं मरेगा वो फिर पता नहीं किस दुनिया में रहता ठीक है और सब और मोर मोर देन ऑफन जो हमें वहाँ पे भी बताया जाता था हमारे बॉस यू टेल मी एंड यू नो दिस पेशेंट को पता होता है जो सीरियस प्रॉब्लम है आप अकेले कमरे में मैंने कहा फादर हैं आप वो आपके बाप हैं भाई उनको ज़्यादा पता है उनको पता है बच्चों ने मुझे बाहर बैठा दिया अब अकेले डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से बिल्कुल ये तो है ऑब्वियसली बात है तो आई थिंक द बेस्ट वे इज दैट एंड यू शुड ट्राई एंड कन्विंस योर पेशेंट टू डू इट आई हैव ओनली बीन सक्सेसफुल इन 2 आउट ऑफ 10 8 आउट ऑफ 10 रिफ्यूज बट देन आई रिस्पेक्ट इट इफ यू डू दैट हां एग्जैक्टली बट बट आपकी ऑब्लिगेशन है आपका कॉन्ट्रैक्ट इज विद द पेशेंट नॉट विद द फैमिली इवन इन पाकिस्तान हां अगर लॉ सूट फाइल होता है तो योर कॉन्ट्रैक्ट इज विद योर पेशेंट नथिंग टू डू विद देयर फैमिली यू हैव टू टेक द कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट टू हियर आल्सो यू हैव टू टेक द कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट अनलेस द पेशेंट इज एक्चुअली मेंटली नॉट प्रेशर नाउ सिग्नेचर इज अ डिफरेंट थिंग आई कैन आस्क द डॉटर टू साइन बट द पेशेंट नोज व्हाट आई एम गोइंग टू डू आई एम नॉट गोइंग टू हाइड व्हाट आई एम गोइंग टू डू आई विल नॉट टेल देम द डायग्नोसिस और प्रोसीजर तो मैं समझा दूंगा ये ये भी तो खैर है मेरे ख्याल में वो वो पेशेंट 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 हो हो गया रेडी करे करे उसकी लीगल कोई वैल्यू नहीं सिग्नेचर की वैसे भी कोई इन द कोड ऑफ लॉ सिग्नेचर कोई वैल्यू नहीं है यू गेट द पेशेंट साइन इट डज नॉट मीन कोड ऑफ लॉ इज यूजलेस हां यूजलेस बिल्कुल व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू हैव अ विटनेस समबडी हु कैन बी अ विटनेस टू द फैक्ट दैट यू एक्सप्लेन द होल प्रोसीजर टू द पेशेंट ठीक फिर देखते हैं दैट्स व्हाई इफ यू आर डीलिंग विद इट इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग इट्स अ डिफिकल्ट फैमिली make sure one of your other colleague junior nurse somebody is there to observe the discussion and say you know what dusra yahan pe itna kyunki case notes itne robust nahi hote record baad log rakhte nahi rakhte i'm sure kabhi rakhte honge lekin generally your case note is a legal document to agar aap usme usne aapki puri consultation sab kuch jo hai document ki hui hai to that itself is a consent process तो वही जो है उस पेपर की एक्चुअल जो है वैल्यू कोई ऐसी नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में इट्स नथिंग इवन इन यूके द होल थिंग इज द कंसेंट प्रोसेस विटनेसेस हो वो हो आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो दैट्स द मेन थिंग देखिए आपके जितने भी कंप्लेंट्स आते हैं ये ज्यादा डील करते हैं बट इफ यू लुक एट देम कंप्लेंट्स कम व्हेन द डॉक्टर्स हैव नॉट टेकन टाइम आउट टू एक्सप्लेन द होल थिंग कंप्लेंट्स यूजुअली डोंट कम व्हेन यू हैव कॉज्ड कॉम्प्लिकेशन कंप्लेंट्स कम when you have caused complication and did not explain to the patient my first gift in pakistan was from a patient that i actually had uh, that had actually bled with my ear at lagar hospital and uh, despite telling the surgeon that it would settle down uh, surgeon ke ek bhi drop hua main nayan aaya tha i was a young man at that time the surgeon was very keen उसने क्या किया कि जब अंदर गया तो वहां कुछ समझ नहीं आया टू मेक इट वर्स दे टुक द डॉग लेडर ऑफ ब्लडी हेल्थ स्टोन वाज ऑलरेडी इन द सीबीडी ओके नाउ पेशेंट डेवलप तीन दिन के बाद आफ्टर सर्जरी जो पीस आता है वो साइड पे हो गया वाओ एंड देन आई हैड टू गो बैक अगेन इन द सेम पेशेंट पुट अ स्टेंट इन पेशेंट रिकवर्ड एवरीथिंग वेंट ओके एंड आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम हिम ऑल्सो एक्चुअली आई कॉज अ But you see, the most important thing is that patients are stupid. Me, see, I'm telling you, my, 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 then i will uh, trust me i will not leave the doctor and that hope goes against me too ya mere se bhi aisi cheez hoti mujhe nahi hote jaane nahi that's true they take aapne mistake jab aap usko samjhaye
सिखा देंगे उसको सारी चीजें बताएंगे उसको ऑप्शंस भी बता देंगे तो वो आपसे कभी भी नहीं शिकायत करेगा भाई देखो मैं करने जा रहा हूँ हाई रिस्क है आपकी मर्जी आप ऐसा करो एक्स के पास चले जाओ या पीडीसी करा लो या आप सर्जरी करा लो ये ऑप्शन है ये भी प्रोसीजर का ये रिस्क है अगर आप चाहो तो मैं कर देता हूँ अब अगर कराया गया ना तो वो नाइन आउट ऑफ नाइनटी नाइन परसेंट टाइम कंप्लेन नहीं करेगा आपने उसको बताया नहीं और कर दिया वो कहेगा यार एक बात से मैं खालिद साहब के पास गया था उन्होंने तो कहा था उसकी पीटीसी होनी चाहिए आपने की क्यों यार फिर आपने मुझे ऑप्शन क्यों नहीं दिया अब आप क्या जवाब देंगे सो ऑलवेज यू नो ही इज एब्सोल्युटली राइट अप फ्रंट विद योर पेशेंट एक्सप्लेन टू देम स्पेंड टाइम सिविल अस्पताल ये प्राइवेट प्रैक्टिस करने के बावजूद तो ये सिविल अस्पताल वाला काम नहीं करो इधर आए लेट गए और आ गए तो उन्होंने तो हमें ये नहीं बताया था कि ये भी एक ऑप्शन है 